প্রতিটি ক্লাস আমরা রেকর্ডিং করে রাখছি ফর ইউর বেটারমেন্ট সো দ্যাট তোমরা আরেকবার শুনে নিতে পারো কোথাও কোনো প্রবলেম থাকলে আবার একবার শুনলে একটু সহজ বোধ হবে আর কি যাই হোক তো আমাদের যে টাইটেল আমরা পড়াচ্ছি সেটি হলো প্রোগ্রেশন বা প্রোগমন জিনিসটা আসলে কি আমি বেসিক বা বিপশ্চেন হিসেবে যে তেরোটা প্রশ্ন আমরা সাজেশন করেছি এটি কিন্তু সকল সমগ্র সময়ের জন্য ব্যাখ্যাটা এমন যে আসলে যারা একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ যে সালেই পরীক্ষা দিক না কেন শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সালের প্রশ্নগুলো এখান থেকে বাদ দিয়ে পড়ে নিলে প্রশ্ন কমন পড়ে যাবেন ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তো প্রোগমন জিনিসটা আসলে কি গতদিন মনে হয় বোঝাচ্ছিলাম প্রোগমন জিনিসটা কি মনে আছে তোমাদের বলেছিলাম যদি কোনো ধারার রাশিগুলো পরপর এমন ভাবে সাজানো হয় যে যেখানে পূর্ববর্তী রাশি দেখে পরবর্তী রাশি নির্ণয় করা সম্ভব হয় এরূপ সুসজ্জিত রাশিকে প্রোগ্রেশন বা প্রোগমন বলে মনে আছে কিনা তোমাদের বলো তো কে বলতে পারবে প্রোগ্রেশনের সংজ্ঞাটা কি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বিদ্যমান থাকবে যেখানে পূর্ববর্তী রাশি দেখে পরবর্তী রাশি নির্ণয় করা যায় উদাহরণ স্বরূপ যেমন এক প্লাস তিন প্লাস পাঁচ বলো তারপরে কথা হবে তাহলে भाग कर একটি হলো অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন বা সমান্তর প্রগমন আর একটি হলো জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন বাংলায় বলবো গুরুত্বর প্রগমন দুটোই পরীক্ষায় পড়েছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সমান্তর প্রগমন জিনিসটা কি এখানে একটু বইয়ের ভাষায় লেখা আছে বাট আমি একটু মুখে বলবো ব্যবধান বা বিয়োগ ফল সমান হলে ইয়েস এটি সমান্তর প্রগমন লেকচার শিটে স্ক্রিনে দুই নম্বর কোশ্চেন আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ তাহলে সমান্তর প্রোগ্রামন কোনটা হয় অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন হলো দুটি পদের মধ্যকার বিয়োগ ফল সমান হলে দুটি পদের মধ্যকার বিয়োগ ফল সমান হলে এক কথায় তাকে সমান্তর প্রোগ্রামন বলে একটা করে উদাহরণ দিবে যেমন দুই চার ছয় প্লাস ডট ডট একশো পর্যন্ত এটিকে আমরা বলছি সমান্তর প্রোগ্রামন দুটি পদের মধ্যকার ব্যবধান বা অন্তর বা বিয়োগ ফল সমান হলে তাকে সমান্তর প্রোগ্রামন বলে এরপরে দেখো তিন নাম্বার কোশ্চেনে পড়েছে তাহলে গুণোত্তর প্রোগমন কোনটাকে বল কে বলতে পারবে দুটি পদের মধ্যকার ভাগ ফল সমান হলে তাকে গুণোত্তর প্রোগমন বলে আর বিয়োগ ফল সমান হলে তাকে সমান্তর প্রোগমন বা যোগ প্রোগমন বলা হয় আসলে সমান্তর ধারা মানে যোগ ধারা গুণোত্তর প্রোগমন বা গুণোত্তর ধারা মানে হলো ভাগ ফল সমান হলে তাকে গুণোত্তর ধারা বা গুণোত্তর প্রোগমন বলে বিয়োগ ফল সমান হলে তাকে সমান্তর প্রোগমন বা যোগ প্রোগমন বলা হয় আমি আবার বলছি গুণোত্তর প্রোগমন কি পরপর দুটি পদের মধ্যকার ভাগ ফল সমান হতে হবে ভাগ ফল সমান তাহলে গুণ করে করে বৃদ্ধি হলে ভাগ ফল সমান হয় দুয়ের সাথে তিন গুণ করলে কত হয় ছয় ছয়ের সাথে তিন গুণ করলে তিন ছয় আঠারো প্লাস ডট ডট এই ধারায় সাপোজ মনে করো আমরা লিখলাম সাপোজ মনে করো তিন দিয়ে গুণ করা যায় এমন যে কোনো ডিজিট যা একশোর উপরে হতে পারে সাপোজ একশো দুই একটু ভালো করে বুঝে নাও এটি যে গুরুত্বর প্রগমন তা আমরা কি করে বুঝলাম বলো তো দেখি একজন কে বলবে দুটি পদের মধ্যকার ভাগ ফল সমান যেমন দেখো ছয় থেকে দুই ভাগ করলে কত হয় अनुपात शब्द क्या व्यवहार कर 
এখানে লেখা আছে দেখো যে প্রগমনের পরপর দুটি সংখ্যার অনুপাত সমান আর আমি বলেছি ভাগফল সমান তাহলে পার্থক্যটা কোথায় আসলে অনুপাত এক ধরনের ভগ্নাংশ বা ভাগফল অনুপাত এক ধরনের কি বলো ভগ্নাংশ বা ভাগফল উদাহরণস্বরূপ দেখো অনুপাত এক ধরনের ভগ্নাংশ টু ইস টু থ্রি ইচ্ছা করলে এটাকে ভাগ আকারে লিখতে পারো টু বাই থ্রি কারণ আমরা জানি অনুপাত এক ধরনের ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশ এবার বলে তিনটারই সংজ্ঞা মুখস্থ বলো দেখে একজন প্রগমন কাকে বলে সমান্তর প্রগমন কি গুণোত্তর প্রগমন কি অঙ্ক করানোর পূর্বে আগে একটু ব্রাসিকটা ধারণা দিয়ে দিচ্ছি কে বলতে পারবে রহিমা দেবশ্রী আমি বলবো বলো সমান্তর প্রগ্রাম হচ্ছে পরপর দুটি পদের মধ্যকার ব্যবধান বা বিয়োগ ফল সমান হবে সেটা সমান্তর প্রগ্রাম বলে আর গুণান্তর প্রগ্রাম হচ্ছে পরপর দুটি পদের মধ্যকার ভাগ ফল সমান হলে যদি কতগুলো রাশি এমন ভাবে সাজানো হয় যে পূর্ববর্তী রাশি থেকে পরবর্তী রাশি নির্ণয় করা যায় সেইটা হচ্ছে প্রগমন এবার দেখো সাধারণ অন্তর জিনিসটা কি আমরা একটু বোঝাচ্ছি হোয়াট ইস কমন ডিফারেন্স সাধারণ অন্তরের ইংলিশ কি বলো দেখি দেবশ্রী কমন ডিফারেন্স ডিফারেন্স ইংলিশ এটাকে ডি দ্বারা প্রকাশ করব আমরা সমান্তর প্রগমনের অঙ্ক করার জন্য আবার যখন গুরুত্বপূর্ণ প্রগমনের অঙ্ক করব তখন এটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করব আর মানে রেশিও বা ভাগফল ডি মানে ডিফারেন্স বা বিয়োগফল তাহলে সাধারণ অন্তর কি দুটি পদের মধ্যকার বিয়োগফলকে সাধারণ অন্তর বলা হয় বলো তো এই প্রশ্নে সাধারণ অন্তর কত হবে কে বলতে পারে সূত্র হলো মাইনাস প্রথম পদ ছাত্ররা ভুল করে ফেলে প্রথম থেকে দ্বিতীয়টা মাইনাস পড়ে ভুল হলো অনুক্রম কি অনুক্রম তো আগেই বললাম নির্দিষ্ট ক্রমে পরপর সাজানো হলে তাকে অনুক্রম বা সিকুয়েন্স বলা হয় বা ধারা যাকে সিকুয়েন্স বলে ইংলিশে তাকেই বাংলায় ধারা বা অনুক্রম বলে কতগুলো রাশি নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয় এটাকে সিকুয়েন্স বা ধারা বলে আসলে ওই প্রগমন জিনিসটা মূলত একটা সিকুয়েন্স বা ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে এবার আসো আমাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যা যোগফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো এটা আজকে আমরা পড়াবো স্বাভাবিক সংখ্যা যোগফলের সূত্র ছোটবেলা থেকেই তোমরা স্টাডি করেছো তারপর আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যদি এই ক্ষেত্রে অঙ্ক করার জন্য আমরা ভিন্ন সূত্র অ্যাপ্লাই করব কিন্তু এই সূত্র তোমাদের জানতে হবে অনেক সময় পরীক্ষায় পড়ে না প্রাইমারি চাকরি পরীক্ষায় পড়ে এক প্লাস দুই প্লাস তিন প্লাস ডট ডট একশো হ্যাঁ এই ধারাটি সমষ্টি বা যোগফল নির্ণয়ের সূত্র কোনটি তো আমরা যদি বুঝতে পারি যে এটি একটি এটি ধারা এটি সমান্তর ধারা তো বটেই একই সাথে এটির আরেকটি নাম রয়েছে আমরা ধারার ক্রমিক সংখ্যা বলে এটাকে কি বলা হয় বলো ক্রমিক সংখ্যা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা যোগফল নির্ণয় সূত্র ছোটবেলা থেকে তোমরা শিখেছো কি বলো তো এন ইন টেন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু কে বলতে পারে এখানে এন এর অর্থ কি কত পাবো পঞ্চাশ দু এক কে দুই পঞ্চাশ দুকোনি একশো হ্যাঁ পঞ্চাশ গুণ একশো এক তাই নয় কি তোমাদের প্রশ্ন কি কিভাবে পড়েছে দেখো ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে দুইবার পড়েছে 
ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে 2020 তেও পড়েছে যে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের সূত্র কি সূত্রটা কি বলো তাহলে n 2 n 1 by 2 1 ডিভাইডেড বাই 2 দুটোতেই सेम উত্তর করবে ঠিক আছে এক এবং দুই নাম্বার কোশ্চেনে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল সূত্র যা হবে আবার 1 2 3 লিখে এন পর্যন্ত লিখলে যোগফল सेम হবে মনে থাকবে আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা 8 আর 9 নাম্বার গতদিন করেছিলাম নাকি আবার করাবো দেখো তো সবাই আজকে আমি তোমাদেরকে এই অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন বা সমান্তর প্রোগ্রামনের প্রোগ্রামনের সমষ্টি বা যোগফল নির্ণয় করা শেখাবো এবং একই সাথে সো 8 পারবে সবাই 5 12 19 এভাবে 110 এর মধ্যে কতটি পদ সংখ্যা আছে যদি আমি একটি সূত্র দিয়ে শিখিয়েছিলাম ওই সূত্রটাও দরকার হবে বাট বিজনেস ম্যাথমেটিক্স আমরা এই সূত্রটা अप्लाई না করে আমরা এই সূত্রটা अप्लाई করব 8 নাম্বার তো এ প্লাস এন এন কোন সূত্র দিয়ে করব কে বলতে পারবে বলো সামিয়া ইসলাম সূত্র কি হবে স্যার এ প্লাস এন মাইনাস 1 ইনটু ডি শুনো যারা বিসিএস পরীক্ষা দেয় তাদের যতগুলো অধ্যায়ের অঙ্ক করতে হয় सब थे कठिन तरह संख्या प्रथम पद द्वारा प्रकाश कर सबा कथा अच्छा तो डी हलो साधारण अंतर एश्नकर्ता पांच एक पद बारो एक दुई नम्बर पद उन्नीस तीन नम्बर पद ए भाव शेषतम पद हलो एक दस शेषतम पद ये दूटो भाषा इटा के एन तम पद बला शेषतम पद एन तम पद शेषतम पद मान एक सूत्र आ टोटल कत संख्या शेषतम पद जर नाम हलो एन तम पद मान दस तो एन तम पद मान देखने पद संख्या बेर जाए कारण एन तम पद मान शेषतम पद मान इक्ल टू सूत्र इंग्लिश बला नम्बर अब टर्म समान समान एन तम पद मान सूत्र की ए प्लस एन माइनस वन इन टू बी क्योंकुलेशन करते माइनस वन हलो सेवन सब दस प्लस एन माइनस सत
तुम्हारा उत्तर लिखे दी चले साउंड क्वालिटी नहीं आशा करी कोनो प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे जी सर आंसर शोलो आज बना सर बाकी ना बोलो शवाई की बोलते होंगे शवाई पाल ले या मैं नेक्स्ट चेंज देते पार ना ही नंबर क्वेश्चन था ना जी सर अच्छा बोलो देवस्त्री बोलो देखिए ये पौधों पौधों की पौध आसे ये पौधों शंकर निर्णय कर शूत्र की इन तम्� a plus n minus one into d. D. एक है ना जस्ट n तो हम पौधर मानता प्रश्न उल्लेख कर रहा है सब बोलते हैं सार प्लस ऐगरो प्लस आठ हरो ये भावे लिखते लिखते के लिए शेष तो हम पौध बाय इन तो हम पौध हो बे एक्शन नॉइ ये मानता दवास ये अर्थ पोथम पौध एक है ना हमने लिखा नहीं तो पारी गिव हम दैट दवास की की दवास से बोले ये होलो फ D होलो कॉमन डिफरेंस अगर उसे के सारे बात दिले कतो होते हैं ठाक अगर टाइम होते तो सेम तो मन होते हैं तो अरे एन टाइम अमादर के कैलकुलेशन को तो होगे D होलो सेवेन अरे तो बाकी टाइम हाँ सर सेवेन एंड माइनस सेवेन वन जीरो नाइन ठीक है सर बा एक्शन ओए माइनस सर माइनस शाह अच्छा a plus n minus one into d हाँ ठीक है सर तो देखा तो minus seven ए पास है शायद plus seven one to one seven है तो एक्स बारो एक्स बारो equal to seven n तो ये भावे कितने पॉइंट्स हैं हमारा कोरे देखा बोल सकते हैं हाँ तो n बाप दोष शंका हो लो sixteen अच्छा कोई एटीओ बुस्ते पर्सन सकते हैं ताहले अपना पौधों शंखा नहीं आमदर को नौशु भी दास है कि ना एक बार देखो इटा उकिन तो पौधों शंखा जानते साव हैं ये तो गौतम दिन कोरे दिए सिलाम एक ही शूत्र सेम फॉर्मूला इफ यू अप्लाई द सेम फॉर्मूला यू विल गेट द सेम आंसर थर्टीन नाइक है फिफ्टीन मोने हम मेबी करेक्ट आंसर इट इटा कोरे दिवो ना कि पार्वे शबाई बोलते होंगे शबाई जो दिवाले ओके ताहले हमें नेक्स्ट जिते पार्वो तो पार्वो सर पार्वो ताहले एक क्वेश्चन सिलो हमारे शामंतर प्रोग्रामों शामंतर की कोरे बुझला मामरा दूधी पदे मध्य कर बीएफ कॉल सेम सिलो बारो थे के नौ बीएफ कोले माइनस थ्री सर नौ थे के बारो बीएफ इटा कौतुक की कोर्बो हाँ कौतुक की कोरे दिए सिलम बांशे कोरो मिले जावे पोनेरो हाँ आच्छा इर पर देखो सामी बोल अगर उसे के तेरो पुत्र जून तो जाऊँ को गुलो तुमरा देखते पच्चा ये गुलो शाबी हलो शामंतर नहीं इटा गुनुत्तर प्रोग्रामों गुनुत्तर धरा प्रश्न हलो सकी कोरे बुझा जावे पढ़ी क्या है 
সমান্তর প্রোগ্রামার বলতে হার আছে স্যার একটু দেখো একটা একটা টেকনিক্যাল কথা বলছে আর আর মানে রেশিও বা অনুপাত বা ভাগফল এটা একটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে যদিও রিয়েল স্ট্র্যাটেজি ওইটা না রিয়েল স্ট্র্যাটেজি হলো এটা দেখো যদি এভাবে থাকতো सपोज a প্লাস a প্লাস d প্লাস a প্লাস 2d বলো তো এটা কি এটা কি সমান্তর প্রোগ্রামার এটা কিন্তু সমান্তর প্রোগ্রামার কে বলছে তনশ্রী স্যার সামিয়া এটা কিন্তু আসলে সমান্তর প্রোগ্রামার কারণ এই দুটোর বিয়োগ ব্যাপক এটা থেকে এটা বিয়োগ করো যা হবে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে দেখো सेम উত্তর পাবে কিন্তু 11 নম্বর क्वेश्चन দেখো a প্লাস a আর প্লাস a আর স্কয়ার এটি গুণোত্তর প্রোগ্রামন আমরা কি করে বুঝতে পারলাম এটি এক্স্যাক্টলি 44 তম বিচেছে টু ইনফিনিটি এই গুণোত্তর ধারার অসীম পদে যোগফলের একটা প্রশ্ন পড়েছিল যোগফলের বের করতে বলা হয়েছিল এই হলো ছোট সূত্র যেটা ম্যাক্সিমাম ছাত্র বিশেষ পরীক্ষায় পারে না কারণ তোমরা তো বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অনেক ম্যাথ করতে হয় তাহলে সাফটির জন্য অনেক সিলেবাস বড় তো তারা এত কিছু করে পারে না হয়তোবা ধরে একটা ডিফিকাল্ট হয় যাই হোক সো এটি গুণোত্তর প্রোগ্রামন দেখো আমরা যদি বিয়োগ করতাম আমি যদি a আর থেকে a বিয়োগ করি তাহলে কি হয় এটা কমন নিলে r 1 হয় ঠিক আছে সো আবার a আর স্কয়ার থেকে a আরটা বিয়োগ করে দেখো তো কি হয় a আর স্কয়ার থেকে a আরটা যদি আমি বিয়োগ করি তোমরা হয়তো ভাববে a আর কমন নিলে স্যার r 1 হয় কিন্তু सेम হয়নি কিন্তু এটা আর এটা কি सेम হয়েছে দেখো তো सेम হয়নি না সো এটি কিন্তু সমান্তর প্রোগ্রামন না এখন ভাগ করে দেখো a আর ভাগ r r আর কেটে গেলে কি থাকে সামি সামিউল ইসলাম a থাকে a থাকে আবার এটা থেকে এটা ভাগ করো देवश्री स्वप्न लिखते ही पदल कत इनफिनिटर लिखे दिल उत्तर एक नम्बर ठीक है गुणोत्तर प्रोगमन ससीम पदे जो फल सूत्र पड़े तक सूत्र करब देखते ही पाच सूत्र लिखे दिए देखो हलो गुणोत्तर प्रोग्राम ससीम पद ए हलो प्रथम ए द्वित ए स्कोर लास्ट पद टाइम लेखा टू इनफिनिटी आजीवन चलते थको शेष हो नसीम पदे जो फल सूत्र एट ससीम पदे जो फल सूत्र एट प्रश्न हल सर मुखस्त करते हैं येस कारण मुखस्त कर व्यवहार कर पार्ट बी ए सी एर अनेक गो अंक तुम्हारे कर असीम पदे जो फल सूत्र पदे जो फल सूत्र मुखस्त करते व्याख्या दिए दीब अंक जो कर साधारण अनुपात कत परीक्षा लिखे दिव्य आशा कर बुझे पर्सो सो यारा ब्रिफ कोश्चन बांगलेशर इतिहास परीक्षा पड़े
আমি পরামর্শ দিচ্ছি এই তেরোটাই আজীবনের জন্য পড়তে হবে সকল বছরের পরীক্ষার্থীদের শুধুমাত্র যে সালে পরীক্ষা দিবে তার আগের বছর যেটা পড়ে যাবে এখান থেকে ওটা মাইনাস করে দিবে ওকে এবার আসো পার্ট বি এবং সি এর অঙ্ক করবো আমরা এখানে পার্ট বি এবং সি এর যত অঙ্ক তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তিন ধরনের অঙ্ক আছে মূলত একটাকে আমরা বলে থাকি সমান্তর প্রগমন আর একটা হলো গুণোত্তর প্রগমন আর একটা হলো হারমোনিক প্রোগ্রেশন হারমোনিক অর্থ কি परीक्षा प्रथम स्ट्राटेजी অঙ্কটা যে পড়েছে এটা কি সমান্তর প্রগমন নাকি গুণোত্তর প্রগমন এটা ধরতে হবে বলো সামিয়া এটা কি সমান্তর প্রগমন নাকি গুণোত্তর প্রগমন প্রশ্ন হলো কেন ধরতে হবে স্যার কারণ সমান্তর প্রগ্রামের সমষ্টি বের করার সূত্র একটা আবার যদি গুণোত্তর প্রগমন হতো তার সমষ্টি নির্ণয় করার সূত্র আলাদা বুঝতে পারছো এবার এক নাম্বারটা সবাই মিলে আমরা ক্যালকুলেশন করি সবাই একটু লেখো আমরা জানি সমান্তর প্রগমনের সূত্র কি বলতো সমান্তর প্রগমনের সমষ্টির সূত্র সমষ্টি মানে কি বলতো যোগ ফল ইংলিশে কি বলা হয় যোগ ফল সাম মানে যোগ ফল হ্যাঁ সাম থেকে সামেশন তো সাম অব দা নাম্বার মানে সংখ্যাগুলোর যোগ ফল সাম মানে যোগ ফল সাম অব দা নাম্বার মানে সংখ্যাগুলোর যোগ ফল ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস फर्मुल प्रथम एन अर्थात पदसंख्या पदसंख्या लिखते मान लेखा प्रथम पद लेखा बेर कर प्रथम सूत्र लिखबोटा पंचाशन कत उत्तर पंचाश के पचिस 
sorry answer of an opposite show. Two plus one upon such duconi, ninety eight. Ag barely. So position goon. पचिस डिपार्टमेंट पड़े समि बेर करते शुद्ध पास निरानबे पद संख्या कत डिपार्टमेंटेबोर्ड मुझे दीची समानारमान क्षेत्र टोटल मोट संख्या समस्ट सूत्र कत समान प्रगमन क्या तीन नम्बर क्वेश्चन की जो फल करते ना कि पद संख्या बेर करते बोल तो देखी 